。我要是把这个东西放进去，你的脸就会发烂发臭。<笑>富盛钱庄的云公子来了，小姨让我来通知你。杨小渊，今天算你走运。姐姐，天辰，你走了八年，每一年我都是这样度过的。还有三天，我一定会咬牙等到你回来。云儿。嗯我娘说了，再过两年，我就可以娶妻了。恭喜你，就可以嫁给我了。你是镇长的儿子，你爹娘怎么会让你娶一个酒坊老板的女儿啊？我楚天辰发誓，这辈子除了杨小云，我谁都不娶。我杨小云发誓。这辈子除了楚天辰，我谁也不爱。姐，你醒了。天儿，你受伤了，我熬了点药。姐，我不想上学了，咱们离开这里吧，这样你就不用被小姨和玉田心欺负了。过段时间。天辰哥哥就要回来了，我们会慢慢好起来的。今天呀，我要宣布一个天大的喜事儿，我林翠萍的女儿田心，即将成为富盛钱庄云家的少奶奶。姐，福星镇首富怎么会看上于天心呢？别乱说话。娘，这段时间。我想让姐姐来照顾我，凭什么？我姐才是杨家的正牌大小姐，你们不过是寄住在我们家，凭什么让我姐去伺候你？你，你哎呀，你个小兔崽子，敢顶嘴了是吧？你看我怎么收拾你！小姨，天儿还是个孩子，他不懂事，你别跟他一般见识。他这么小不教育，长大还得了啊？你给我叫开！别闹了，我去伺候他。我不要你蹲着，我要你跪着给我穿。怎么不愿意啊？那我就让我娘把你跟天儿给卖了，看你小情郎还怎么来找你。以前这个家是你爹娘做主，你是千金大小姐，我跟我娘就是要饭的。好在老天有眼，那两个老不死的终于横死。可是我还是要被你压一头。你说，这口气，我怎么才能咽得下？我真心把你当妹妹。妹妹，妹妹明天就要出嫁，妹妹要送姐姐一份大礼，保证让你终身。进来吧。小时候，楚天辰就把你放在心尖上宠着，这要真让你给他盼回来，我还有好果子吃。把你送给别人，看你还怎么跟他在一起。去吧。你不要过来！你不要过来！你不要过来！你不要过来！你不要过来！你不要过来！你不要过来！你不要过来！对，这云家少奶奶的位置，是多少女人梦寐以求的。哎，可惜呀、啊，这不你妹妹身子突然不好了
我才想着，肥水不流外人田吗？小姨，这件事我绝对不会答应的。就算死，我也不会嫁的。娘，云耀辉不行的是是真的吗？我亲耳听云耀辉身边丫鬟说的，所以啊，就因为这，你不能嫁。便宜了小狐狸精了。听说那云妖黑不仅有钱，长得还贼帅。傻呀你！只有她嫁过去，才能保住云家给咱们的聘礼。天辰，我们终于要见面了就算你想要，我也给不了你，因为你的丈夫是个不行的男人。怎么样？是不是很清晰？很意外啊！现在我们也算是血肉交融。
不想连累你，更不想跟一个我不爱的共度一生。怎么，昨晚我没满足你，这么迫不及待就找别的男人了？我是被逼的，你放过我吧。现在可由不得你。楚县长刚领养回来的儿子楚天辰，现在在大厅等您呢。楚少爷光临寒舍。还真是蓬荜生辉啊！成亲之前你们俩根本没见过，云家少爷和九方女的传闻根本是假的。天辰，楚少爷，您这是？我们聊聊吧，我坐外面等你。如果我没猜错，你今天去楚家，就是为了见他吧？姨娘，你记住了，你是我的妻子听完楚少爷留洋许久，怎么突然回来了？你们云家不是一直想要楚家的老宅吗？这一张是地契，另外一张是你们钱庄开到南城的准许证书。至于北城，我也会帮你想办法。楚少爷，您这是？我要云儿。<笑>楚少爷这玩笑，开的有些大了。楚少爷给的东西是云墨迫切想要的，可也不至于为此卖妻吧？你应该了解财富的力量。以楚家的势力，想要吞并一家银行，简直易如反掌。你这是在威胁我？你可以这么理解。为了云儿，我什么都做得出来。可他现在是我的妻子，不管他是谁，我都要定了。你口口声声说要带他走，你考虑过云娘的感受吗？或许她根本就不……他一定想。好啊，那我们就赌一场。对不起，我来晚了。不怪你。如果我能早一点回来，您就不会受这么多的委屈，也不会嫁给别人。
云儿，这些年你过得好吗？你爹娘走后，你小姨是不是一直欺负你？我还听说，她一直让你在酒坊卖酒。这回你嫁给云耀辉，也是她逼你的，对不对？我已经接到了南城副局长的任命，我们一起去南城。南城副局长，对，我要让你成为南城最尊贵的女人。天真，如果我今天跟你走了，你就要背负强抢人妻的骂名，你的宏图伟业、抱负理想，都会因为我而受到影响。云儿，我们走。现在的我，只会成为你的阻碍。对不起，我不能跟你走。现在的生活，我过得挺好。我不用再卖酒，还有人伺候着。所以，请你不要再来打扰我。月儿，你在说什么？这是你离开的时候送我的，我把它还给你。我不信，云儿，你有什么难言之隐？你说出来，我帮你解决。楚天辰，我已经嫁人了，我们之间已经过去了。你的出现只会给我造成生活上的困扰。请你离开，我不信。走啊！你当真忘了我们过去的一切？过去？我凭什么要为你守着过去？当你什么时候成为南城的大人物的时候？来找我吧，云儿，希望你不要后悔。过去的八年，我每一刻都在盼着你回来。可就差一天，我终究还是错过了你，天辰。原来我不能跟你一起走，我已经嫁给了云耀辉，这样的我只会拖累你。这一世，我只能把你埋在心底。云娘，明天你回门，礼品我都。你要干什么？天辰，你果然在想他！怎么，没跟他走？你后悔了是吗？我没有。他走了，你的心也跟他走了吧？没错，我就是喜欢他。我们从小一起长大，我们约定一起成亲，就是因为你们都逼我。这一切都不是我想要的。好，既然你不长记性，那我就让你长点记性。怎么了？这东西？今天早上喝了药，有点闹肚子。我想，阿福，找个地方带少奶奶方便一下。是。什么事？
，人呢？少爷，少奶奶不见了。这是要去哪儿呢？嘘，别着急，我一会儿让你看出好戏。你就是小天儿吧？我是你姐夫。我姐呢？你到底对他做了什么？他还只是个孩子。云娘，这就是你背叛我的后果。再有。你看到的，可就不是个活蹦乱跳的弟弟。求你不要伤害天儿，以后你让我做什么，我都答应你。<笑>做什么都可以。对他怎么样，就要看你的表现。小姨，天儿只是个孩子，我求你了，你你把他带回来吧，求你了。都说了，看你表现了，还跪着干什么？快去给我们弄点吃的呀！少爷，少奶奶晚上的膳食已经单独做好了。你呢？我我也准备好了。阿福。今晚无论如何都得让云娘怀上孩子。少爷放心。云瑶慧，原来你是想用这种方式让我帮你生下孩子，绝对不可以。天辰，你怎么在这儿？云娘。是你，你喝酒了？你喝多少？喝醉了，就真的能梦到你啊？别闹了，这个是云家。阿伟啊，这是路边，赶快拿去熬汤。今晚少爷跟少奶奶要办好事呢。跟我走。我们离开这里吧。离开。对。什么前程，什么未来，跟你比起来根本一文不值
，所以我要带你离开这里。你留洋八年，为的就是有朝一日可以发展。现在你终于回来了，你的未来和事业才刚刚开始，你要为了我放弃一切。楚天辰，你到底在想什么？想你。我的脑子里无时无刻不在想你，云儿。我已经知道了，当初要嫁给云耀辉的是于天心，后来临时换成了你，为什么不早告诉我真相？我不知道你在说什么，云儿。你知道我有多后悔，多恨自己没有早一点回来吗？我到底要怎么做，你才能跟我在一起？云儿，相信我，无论未来发生什么，我都会保护好你。可是天辰，我也想保护你。你有你的抱负跟理想，你的未来不应该被我绊住的。而且我还有天儿，跟我走吧。你走吧，南城我是不会去的。云儿。不要让我恨你，天辰，对不起，我现在还不能跟你走，但是从这一刻起，我一定会拼尽全力，摆脱现在的困境。干干净净的站在你的身边。要是让云耀辉知道，你把楚天辰给你的信当宝贝，看他还怎么处少爷，事情办成了。这件事，你会替我保密的吗？少爷，我到死都不会说的。很好，去吧。是。少爷，什么事？少爷，错了，全错了。辉，你怎么能对心儿做出这种事呢？我们家心儿清清白白的姑娘，怎么就被你给？你必须给我一个交代。既然事情已经发生了，我自会给你一个交代。阿福，是，先送他们回去。是，少爷。去。快走吧。
我昨天晚上在门口等了一晚上，等里面的人出来。你若敢说出去一个字，我就弄死你。你一定觉得自己是世界上最不幸的人吧？你在嘲笑我。以前，我也是有钱人家的孩子，我父母不幸坠崖。小姨霸占了我家，那时候天儿才五个月大。后来我去酒坊里卖酒，最后还把我卖给了你。我有什么资格可以嘲笑你呢？我理解你的痛楚，可如果爱一个人，会因为没有夫妻之事就不爱了吗？昨天晚上你也没有休息好，我去厨房给你弄些汤。小姨。这事儿，我真帮不了你。给你三天时间，如果你不让心儿嫁到云家的话，我就把你弟投到井里去，这辈子你都别想再见着他。你要再过几日，妹妹怀上了云家云小慧的孩子，云家自然会让她嫁进来的。对呀、啊，我怎么没有想到呢？姐姐，现在你是一家主母，这杯茶，妹妹敬你。天心，你没事吧？我没事。姐姐，我知道你从小不喜欢我。我现在怀了耀辉的孩子，嫁进云家，你心里一定是恨透了我的。我知道，你觉得我分走了耀辉对你的爱，你打我骂我都可以，但是你为什么要这样对我的孩子？我若是有那贼心，又怎能当着夫君的面害你？怕是妹妹贼喊捉贼吧？你，你什么意思啊？你的意思是我自己给自己泼水，要伤害我自己的孩子吗？够了，茶也敬了。我先带婷婷回房。天辰，你最近过得还好吗？过了。今天是你大喜的日子，你不应该在这儿。我去找他，让他发现我的秘密。耀辉。耀辉，原来你在这儿啊！天心，为了你跟孩子好，在孩子出生之前，我就在云娘房里睡了。厨房还炖了汤呢，今晚妹妹就辛苦你了。
杨小云，你竟然敢这样羞辱我！我一定不会放过你。少爷，那边来的消息，最近云小姐一切安好。呃，可是，可是什么？云小姐最近几天经常去找一个易阳家的下人，好像是在打听一个小孩的事儿。小孩，小天，去查一下云儿弟弟在哪儿。是。最近胃口不错吧？想吃什么？跟后厨说。说到想吃的。倒是有点想念姐姐做的菜。家里这么多厨子，还比不了她。想吃什么，点就是了。妹妹想吃什么，我去做就是了。那就麻烦姐姐了。先嫁进来又怎么样？还不是得伺候我？站住！让你走了吗？妖魂，救我！姐姐，你要是不想伺候我，你可以直说。为什么要伤害我肚子里的孩子？都是我的错，希望妹妹能够大人不计小人过。雨天溪，你不要太过分了。这一巴掌是我替我肚子里的孩子打的，杨小云，再有下次，我绝不饶你。汤凉了，我再给妹妹准备一份。你还给他送？刚刚事情的经过我都看到了，为什么任由他欺负你？你是木头，不会反抗的吗？我跟他闹。他动了胎气怎么办？以前是林翠萍护着他，他可以无法无天。云娘，你记住，你现在才是我云耀辉的正妻，你怕他什么？我没有怕他，我只是希望他能平平安安的把孩子生下来。为什么要在乎孩子能不能平平安安出世？孩子能平平安安的生出来，你也会开心的。楚天辰要去南城了，你该不会不知道吧？他的事已经跟我没关系了。挺会装啊！既然心里没有楚天辰，那这个东西，把它给我，自己和耀辉解释去吧。不要。不要！我居然差点就信了你！你不是跟我说云儿在云家挺好？是是挺好的，昨天也不知道怎么了，听说云姑娘藏了一块玉佩，被云耀辉看到了，就动手打了云姑娘
，玉佩。少爷，你要去哪里啊？云儿，这一次就算抢，我也要把你抢回我身边。这些东西都得丢了。这次可不是我要欺负你，是人云耀辉的意思。这辈子我都要把你踩在脚底下。你们怎么了？对不起，姐姐，仙儿不是故意的，你没事吧？就是姐姐被仙儿不小心踩了一脚。你没事就好。我带你出去走走，把心儿的东西收拾好了，以后这一间房，心儿住。谁让你进来的？你没有怀孕。你疯了！你竟然拿假怀孕来骗云家的人，杨小云，你要是把这事儿告诉云耀辉，我我就让我娘把你递上锦鲤去，我说到做到